নমস্কার সবাইকে কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন প্রথমে বলছি আপনারা যদি থামনেলটা দেখে ভিডিও ভিডিওটা ওপেন করে থাকেন তাহলে সঠিক জায়গায় এসেছেন আপনাদের সব কৌতূহল আর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এই ভিডিওটিতে চলুন তাহলে গোড়া থেকে জেনে নিই নেতাজি নামে খেত সুভাষচন্দ্র বসু এর বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো সাতানব্বই সালের তেইশে জানুয়ারি বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের কটক শহরে সুভাষ ছিলেন কটক প্রবাসী বিশিষ্ট বাঙালি আইনজীবী জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবীর চোদ্দ সন্তানের মধ্যে নবম সুভাষচন্দ্র ছিলেন মেধাবী ছাত্র উনিশশো সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কলকাতা থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূত কোটিস চার্চ কলেজ থেকে দর্শনে সাংমানিক সহ বিএ পাশ করেন এরপর সুভাষচন্দ্র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজ উইলিয়াম হলে উচ্চ শিক্ষার্থে ভর্তি হন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যাকে বর্তমান ভারতের সব থেকে উঁচু কদরের চাকরি বানা হয় সেই পরীক্ষায় তিনি তৎকালীন সারা ব্রিটিশ ভারতে চতুর্থ স্থান দখল করেন কিন্তু কিন্তু বিপ্লব সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেন ভারতে ফিরে সুভাষচন্দ্র স্বরাজ নামক পত্রিকাতে লেখালেখি শুরু করেন এবং বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রচারের দায়িত্বে নিযুক্ত হন তার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন বাংলার উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু তিনি ধ্যানে অনেক সময় অতিবাহিত করতেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রায় বিশ বছরের মধ্যে সুভাষচন্দ্র মোট এগারো বার গ্রেফতার হয়েছিলেন উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে তাকে ইউরোপে নির্বাসিত করা হয় উনিশশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার প্রথম প্রেম এমিলি শ্যাঙ্কালের সাথে পরিচিত হন ভিয়েনাতে উনিশশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তারা ব্যাড গ্যাস্টিনে বিয়ে করেন তার পিতার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সরকার তাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য কিছুক্ষণের জন্য কলকাতায় আসার অনুমতি দেয় উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি গান্ধীর বিরোধিতার মুখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য ত্রিপুরী অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এই নির্বাচনে গান্ধী পট্টবি সীতারামাইয়াকে সমর্থন দেন নির্বাচনের ফলাফল শোনার পর গান্ধী বলেন পট্টবির হার আমার হার সুভাষ জয়যুক্ত হলেও গান্ধীর বিরোধিতার ফলস্বরূপ তাকে পদত্যাগ দিতে হয় এবং উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন সুভাষচন্দ্র বসু প্রস্তাব করলেন কবে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের স্বাধীনতার অনুমোদন দেবে অনুমোদন দেবে তার জন্য বসে না থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে সুবিধা নেওয়া উচিত ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সুভাষ খুশি ছিলেন না মোটেও তিনি সে সময় গৃহবন্দী ছিলেন আর তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ব্রিটিশরা তাকে যুদ্ধের আগে ছাড়বে না তাই তিনি দুটি মামলা বাকি থাকতেই আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে জার্মানি পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিভাবে বাড়ি থেকে বের হওয়া যায় সেই বিষয়ে তিনি তার ভাইপু শিশিরের সাথে এক থেকে দেড় মাস আলোচনা করেছিলেন তার প্ল্যান অনুযায়ী ষোলোই জানুয়ারি ঠিক রাত একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে তিনি তার ভাইপুকে নিয়ে গাড়ি করে রওনা হন এবং ধানবাদ পৌঁছান সেখান থেকে আফগানিস্তান এবং সেখান থেকে সুভাষ মস্কো গমন করেন ইতালির অরলান্ডো মাজোট্টা নামক এক নাগরিকের পরিচয়ে আর এই ঘটনাটি ব্রিটিশরা এই ঘটনাতেই ব্রিটিশরা হতবম্ব হয়ে গিয়েছিল এবং নেতাজিকে অনেক ভয় পেয়েছিল আর এই ঘটনাটি ইতিহাসে দ্য গ্রেট এস্কেপ অর্থাৎ মহান নিষ্ক্রমণ নামে পরিচিত এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নেতাজি খুব মেধাবী ছাত্র এবং মহান দেশপ্রেমিক হওয়ার সাথে সাথে অতীব বুদ্ধিমান ছিলেন তারপর তিনি বার্লিনে মুক্ত ভারতীয় কেন্দ্র অর্থাৎ ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার গড়ে তুলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি জার্মান চ্যান্সেলার এডলফ হিটলারের সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে হিটলারের উদাসীনতা তার মনোবল ভেঙে দেয় ফলে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সাবমেরিনে করে জার্মানি থেকে জাপান পৌঁছান 
ভারতের অরবিন্দ ঘোষ সূর্য সেন ভগৎ সিংয়ের মতো নেতারা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামের মতো কবিরা তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন সমস্ত ভারতবাসীর নয়নমণি হয়ে উঠেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তখন ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি মূলত গড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদী নেতা রাসবিহারী বসুর হাতে উনিশশো সালে তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সুভাষ বসুকে হস্তান্তর করেন তখন সুভাষ বসু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে একটি আলাদা নারী বাহিনী যার নাম রানী লক্ষ্মীবাই সহ আইএনএ তে প্রায় পঁচাশি হাজার সৈন্য ছিল এই আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব মুদ্রা আদালত ও আইনও ছিল অক্ষশক্তির নয়টি দেশ এই সরকারকে স্বীকৃতি দান করেছিল কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জাপান তার সৈন্যদের আইএনএ থেকে সরিয়ে নেয় এবং জাপান থেকে অর্থ সরবরাহ বদ্ধ হয়ে যায় অবশেষে জাপানের সঙ্গে আইএনএ কেউ আত্মসমর্পণ করতে হয় নেতাজি জীবিত নাকি মৃত এই নিয়ে অনেক মতামত ও তথ্য রয়েছে একটি মতামত অনুসারে উনিশশো সালে ১৪ আগস্ট তাইওয়ান যাওয়ার সময় বিমান ধ্বংসে তার মৃত্যু হয় কিন্তু কিন্তু এই ঘটনার কোনো প্রমাণ নেই আরও একটি মত অনুসারে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে বন্দি অবস্থায় সাইবেরিয়াতে নেতাজি মৃত্যুবরণ করেন তবে অনেকের মতে আবার ফৌজিবাদের ভগবান ভগবানজি উরফে গুমনামি বাবা হলেন নেতাজি কিন্তু এ ব্যাপারটাও আজও স্পষ্ট নয় আরও একটি মত অনুসারে নেতাজি নাকি আজও জীবিত এই মতামতটিকে আমরা ভুল বলতেই পারি কারণ নেতাজির জন্ম আঠারোশো সালে সেই হিসাবে তার বয়স আজকে দু বিশে হবে একশো যা প্রায় অসম্ভব তবে তবে সবচেয়ে স্বীকৃত মতামতটি হল আসলে ভারতবর্ষে নেতাজির তুমুল জনপ্রিয়তায় ঈশ্বরণিত হয়ে একদল উঁচুতলার ভারতীয় নেতা এবং ইংরেজ সরকার মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র করে নেতাজিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় তাই ভারত সরকার কখনও নেতাজির প্রকৃত মৃত্যুর কারণ জনসমক্ষে আনেনি তো বন্ধুরা আপনাদের কি মনে হয় কোন মতামতটি সঠিক হতে পারে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন অনেকে এটাও বলে থাকেন যদি নেতাজি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতেন তবে দেশ আরও শক্তিশালী হতো এবং চীন এবং পাকিস্তানের মতো দেশ আজ আমাদের সামনে এত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো না ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে সেটা জানাবেন এটা আমাকে অনুপ্রেরণা দেবে আপনাদের সামনে আরও নতুন জানার এবং মজাদার তথ্য আনার জন্য তো এই ছিল আজকের আমাদের সফর আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য